Hola y bienvenidos a Sintetizador Latino. En primer lugar agradecer a los nuevos suscriptores, darles muchas gracias por suscribir y contarles que me voy a poner al día con algunos videos que tengo un poco pendientes. Entre esos videos que tengo pendientes es el video que me pidió echarle una mano un suscriptor que tenía que ver con Link, que es esta tecnología que desarrolló Ableton, entre otros eh, desarrolladores, para poder sincronizar dispositivos mediante una red Wi-Fi. Mediante Wi-Fi podemos entonces sincronizar distintos dispositivos mediante esta tecnología Link. Eh, Ableton con un dispositivo móvil, una tablet, un iPad, eh, etc. Es una gran tecnología que viene un poco a eh, equipararse con un MIDI o con un OSC, que son tecnologías que permiten sincronizar y conectar y enviar información entre dispositivos eh, tecnológicos musicales o de instrumentos electrónicos. Para este video vamos a trabajar con esta tablet Lenovo y con las aplicaciones G Stomper, DRC y Link to MIDI Beach. G Stomper es una drum machine, una batería electrónica y DRC es un eh, sintetizador de tipo analógico. Link to MIDI Bridge nos va a permitir entonces enlazar algunas otras aplicaciones con eh, Ableton. Vamos a abrir Keystomper, que es esta Drum Machine, ya le hicimos un review en algunos capítulos anteriores. Creo humildemente que es una de las mejores eh, Drum Machine que hay para Android. Si no has visto el video, dale una vuelta en el canal y ahí vas a poder encontrar el review completo de esta batería, que no solamente es batería, sino que además también te permite cargar tus propios samples. Vamos a sincronizar entonces esta G Stomper, que tiene otra de las características, los instrumentos de los desarrolladores G Stomper se sincronizan nativamente con Ableton. Donde encontramos la conexión de Ableton con los otros eh, dispositivos? En la esquina superior izquierda vamos a encontrar el botón Link. Al momento de presionar el botón Link, eh, la app también nos va a confirmar que se ha enlazado. Ahí entonces, al momento de presionar, vemos inmediatamente que ha aparecido una confirmación, una notificación en la tablet. Vamos a disparar algunos sonidos que tengo acá, algunos loops para poder referenciar, poder eh, determinar el tempo. y que eh, al momento de disparar la tablet se aprecien perfectamente sincronizados. Vamos a disparar la tablet. Vamos a bajarlo un poquito. Algunos parámetros. Y ahí nos damos cuenta inmediatamente que estamos sincronizados perfectamente el tempo entre lo que es Ableton y la tablet. darnos cuenta que se encuentran perfectamente sincronizados entonces esta tecnología link lo que nos va a permitir es sincronizar los tempos los inicios y las detenciones de los dispositivos las aplicaciones de manera remota insisto con que vas a necesitar estar conectado a la misma red wifi Vamos a hacer otro ejemplo ahora con DRC. Vamos a desconectar el link y también en la aplicación nos va a decir que se va a desconectar. Vamos a ir deteniendo los sonidos en primer lugar y nos vamos a desconectar. Al momento de presionar la desconexión, la aplicación también me va a confirmar que se ha desconectado. 
Ahí entonces tenemos la confirmación. Vamos a salir de esta aplicación y vamos a ir a DRC. Antes de ir a DRC, <ríe> antes de ir a DRC, te voy a mostrar otra aplicación que va a ser tremendamente útil para poder sincronizar mediante link distintas aplicaciones. La aplicación, ya te la había mencionado al inicio del video, es Link to MIDI Bridge. Vamos a abrirla. Y entonces, eh, al momento de abrirla y presionar en Ableton Link, vamos a ver la confirmación de la conexión y además, en la barra de progreso de la aplicación, veremos el tempo. Ahí entonces nos dice que se ha eh, conectado y podemos ver en esta barra eh, el mismo tempo que tenemos en Ableton. Vamos a minimizarla para ir a DRC. Ya tenemos nuestro link conectado, por supuesto. Arriba lo vemos. Entonces vamos a disparar ahora los sonidos, los mismos sonidos que nos han servido de referencia durante el ejemplo. Y vamos a tocar alguna de las teclas de este sintetizador. sino que podemos escuchar cómo se sincronizan los arpegiadores con el tempo que llevamos en Ableton. Gracias por revisar este video. Te invito a, si quieres que haga algún video, sugerirme algún tema, me lo dices y lo podemos desarrollar. Te invito a suscribir y nos vemos en el próximo capítulo de Sintetizador Latino.